జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వబోతున్నారు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు తాజాగా వి హనుమంతరావు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత విహెచ్ సో భేటీ అయిన తర్వాత కొన్ని మీడియా ముందు కొన్ని మాటలు మాట్లాడడం జరిగింది అసలు ఇదే అంశంపై ఇవాళ కలిసి మాట్లాడ సాయి గారు విశ్లేషణ తెలుసుకుంది సార్ అసలు ఊహించలేదు సడన్ గా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పక్కన విహెచ్ గారు వచ్చి కూర్చుంటారు అని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత యురేనియం తవ్వకాల మీద ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ కూడా పెడతా ఉంటున్నారు అంటే తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఇంకా యాక్టివ్ గా ఒక పాత్ర పోషించబోతున్నారు అనుకోవాలి ఒకటి తెలంగాణలో మీటింగ్ జరిగింది కానీ ఇలాది వ్యవహారం అంతే ఆంధ్ర అది నల్లమల్లలో యురేనియం నల్లమల్ల అంతా మాక్సిమం ఉందంతా ఆంధ్రలోనే కదా ఇక్కడ లిటిల్ బిట్ మహబూబ్ నగర్ ఆ రూట్లో కొంచెం ఉంటుంది తప్ప మొత్తం అంతా కూడా నల్లమల్ల అంతా కూడా అక్కడ ఇంకోటి విహెచ్ అంటే కాసేపు ప్రస్తుతం ఆయన ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కాసేపు మళ్ళీ ఎదగాలనుకుంటున్నారు ఓ సెలబ్రిటీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ బాగా పాపులర్ పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్ లకి మొన్న ఆయన పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీ ఆ స్థాయి ఆ పార్టీని వదిలేసి ఆ పార్టీలో చాలా మంది సీనియర్ నేతలు వాళ్ళందరినీ వదిలేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి రావడం ఏమనుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ పార్టీలో జాతీయ నాయకులు ఎవరు పట్టించుకునేవాడు ఈయనేమి సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఈయన స్థాయి తెలంగాణకి ఎక్కువ జాతీయ రాజకీయాలకి తక్కువ జాతీయ రాజకీయాలకు ఏం పనికిరాడు కనీసం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు కొద్ది పాపం రెండు రెండు ప్రాంతాలకు కొద్దిగా ఉండేది మంచి చక్కగా సరదాగా మాట్లాడుతుంటాడు మంచి బోలాను ప్రాక్టికల్ గా అందుకని చెప్పి కాస్త గౌరవం ఉంటది ఆ గౌరవంతోనే పవన్ కళ్యాణ్ అయినా మాట్లాడతారు మనిషి అడ్డోడు కాదు ఉద్దేశం మంచిదే యురేనియం కి సంబంధించి కాంట్రవర్సీ వస్తుంది యురేనియం తవ్విన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు కడపలో ఉంది మొన్న వాళ్ళు ఏమన్నారు మొదటి స్టార్టింగ్ అప్పుడు బానే ఉంది ఇప్పుడు ఈ భూమి భూమిలోకి వదిలేరు అవి అద్దాలు వదిలినందువల్ల పంటలన్నీ నాశనం అయ్యి ఇప్పుడు అంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా అదే పరిస్థితి వస్తుంది అనేటువంటిది వెళ్ళది ఇప్పుడు మన వైజాగ్ లో బాక్సైట్ అయినా ఈ అయినా యువతలు ఉన్న పబ్లిక్ పెద్దగా పట్టదు ఆ ఓళ్లలో ఉండేటువంటి గిరిజనుల్ని హైలైట్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది ఆ గిరిజనులకు వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నేను బాగా అబ్జర్వ్ చేశాను అక్కడ బాక్సైట్ ని మొదట వ్యతిరేకించారు ఏది కమ్యూనిస్టులు వీళ్ళంతా చెప్పాక ఆ తర్వాత అక్కడ తవ్వకాల్లో వాళ్ళకే ఉపాధి వచ్చాక వాళ్లే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు బయట నుంచి ఎవరిని పట్టుకెళ్లేదు కదా అంత ముందు యాభై రూపాయలు కూలి వచ్చే చోట ఐదు వందల రూపాయలు వస్తుంటే ఎవరు వద్దన్నారు చేశారు కదా దాని తర్వాత వద్దంటూ పాపం అప్పట్లో అయ్యన్న పాత డామర్ నిరాహార దీక్ష అయితే పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేరు దాదాపు మూడు నాలుగు నెలలు ఏమో నిర నిరాహార దీక్షలు కూడా నిరవధిక నిరాహార దీక్ష అంటే కంటిన్యూ కూడా చేసుకొచ్చారు కానీ ఎవడు పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేరు అదే గిరిజనులు కూడా అందులో అటెండ్ కాలేదు కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే తవకం బిగిన తర్వాత ఎట్లా ఉండదో తెలియదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అక్కడ ఉండే జనాభా తక్కువ ఉంటారు గిరిజనులు దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటనేది బయట ప్రపంచానికి తక్కువ తెలుస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరంగా ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది అంటే సెంట్రల్ ఎన్వాల్వ్మెంట్ తో జరిగేటువంటిది ప్రాజెక్ట్ అది ఆ లక్షల కోట్ల రూపాయల డబ్బులు వస్తాయి లక్షల కోట్లు వందలు కాదు వేలు కాదు లక్షల కోట్ల ఆదాయం తెచ్చేది కాకపోతే పర్యావరణం ఈ కాన్సెప్ట్ అని ఎప్పుడు కొంటూ ఉంటాయి పర్యా ఇప్పుడు ఆక్వా ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీ కావాలన్నా ఉపాధి ఉంది మళ్ళీ పొల్యూషన్ అణు పవరు అక్కడ పొల్యూషన్ ఇక్కడ ఉపాధి అనేది పెట్టిన ప్ర ఒక యంత్రం పెట్టిన ప్రతి చోట ఒక లోపం ఉంటుంది లోపం అంటే ఏం లేదు పర్యావరణానికి అక్కడ ఎంతో కొంత డ్యామేజ్ ఉంటుంది వాట్ నెక్స్ట్ అంటే దీనికి ఈ పర్యావరణాన్ని సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అడవి ఒక చోట తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇంకో చోట అడవి సృష్టించడం అట్లాంటి సిస్టమ్ ఉంటుంది తప్పించి ఆల్టర్నేటివ్ ఏమి ఉండదు లేదు అసలు తవ్వద్దు ఈ ఇట్లాంటి ఉద్యమాలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ముందు బాగా హైప్ అవుతాయి తర్వాత అక్కడ గ్రామ సభలు ఇవన్నీ పెడతారు అక్కడ వాళ్ళు మీకెంత ఉపాధి వస్తుంది ఇది అని చెప్తారు ఓకే అన్నారు అనుకోండి ఇళ్ళది అయిపోతుంది తడుచుకోరు అక్కడ ఉండేవాడి స్టేటస్ ని బట్టి ఉంటది ఇది ఆ తీసుకున్న కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడు ఇదే పార్టీలు జిందాల వాడి తీసుకున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అందరూ జిందాల వాడి వెనకాల ఉన్నారు ఏది అక్కడ వైజాగ్ దాంట్లో ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం వచ్చే తెలుగుదేశం జిందాలతో కలిసిన సందర్భంలో మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఇది అయిపోయినట్టు అవన్నీ అదే గవర్నమెంట్ వచ్చేటప్పుడు కాపుతారు వీళ్ళు అక్కడ అండ్ ఫ్యాక్టరీ అయినా ఎక్కడ ప్రభుత్వం అదే ప్రైవేట్ వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు కాస్త మేనేజ్ చేస్తారు అంతా తల కొంచెం కొంచెం ఇచ్చి అప్పుడు పర్యావరణం మర
ఆ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం అంతర్జాతీయ నామ్స్ ప్రకారం కనుక అది తవ్వితే బాగానే ఉంటుంది అలా తవ్వాలని దిగుతారు తేడాలు వస్తే చాలా వరకు ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి పర్యావరణ సమస్యలు వస్తాయి ఇది కావాలా వద్దా అనేది సాధారణ ప్రజలకి అర్థం కాదు రేపొద్దున ఈ సందర్భంలో ఇటు కమ్యూనిస్టులు లేకపోతే ఇప్పుడు విహెచ్ లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు అర్జెంటు గా ఎస్టాబ్లిష్ కావాలనుకుంటారు ఎట్లాంటి వాటి ఎట్లా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు రేపు పొద్దున ఇంకో నాలుగు పార్టీలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు అదో పోరాట కమిటీ అవ్వచ్చు అంటే రేపో మాపో అక్కడ దిగబోతున్నారు దగ్గర దగ్గరగా ఎనభై లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంది రానున్న నలభై ఏళ్ల పాటు అనేది దాని మీద ఉన్న చర్చ కాబట్టి ఈ లోపు వెంటనే ఉద్యమాలు బిగిన అవుతాయి ఇప్పుడు లక్షల కోట్ల పర్యావరణమా నల్లమల లేకపోతే ఇదే నల్లమల వల్ల ఈ ఏరియా అంతా కూడా గాలి వస్తుంది వాటర్ వస్తుందని అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు అన్నీ ఏమంటారు ఆ జనం మరి ఆ వాటర్ వస్తుంటే ఇంతకాలం పోయి అక్కడ కరుగుతూ ఎండిపోయేందుకు ఉంది గుంటూరు అంటారు ఎవరు చెప్తారు దానికి మరి ఆ నల్లమల్లోనే నీళ్లు లేవు కదా నల్లమల ఏరియాలు దానికి అనుకుని ఉన్న ఏరియాల్లో నీళ్ళు ఆడు ఉన్నాయి పోయి పంటలు అని పండుతున్నాయి అనే పాయింట్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఉపాధి కావాలి ఇది కావాలా ఈ లోపుగా వీళ్ళు ఎవరు హడావిడి చేస్తారో వాళ్ళకి కొంత అవతల నుంచి ఏమైనా మంచి ఇది ఉందనుకోండి సవర్ తీసేది ప్రైవేట్ వాడు ఎవడన్నా కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేస్తారు ప్యాకేజ్ అనకూడదు అనుకోండి గుడ్ విల్ అదే సెట్ చేశారు అనుకోండి ఆగిపోతుంటుంటాయి లేదు కోర్టులు కేస్తారు లీగల్ ఫైట్లు నడుస్తుంది కొన్ని రోజుల పాటు అది తవనిస్తారా తవనివరా అయితే అర్జెంటు గా ఏంటంటే విహెచ్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ డి హనుమంతరావుకి మనిషి ప్రస్తుతానికి ఆయన ఖాళీగా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ లో జాతీయ స్థాయిలో ఎవరి నాయకుడు తెలియట్లేదు ఇంకా డిసైడ్ కావట్లేదు ఈయన కాస్త సోనియా కుటుంబానికి రా సోనియా కుటుంబం గాంధీల కుటుంబానికి వేర విధేయుడు సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేస్తుంటారు ఆయనకి ప్రస్తుతం ఇక్కడ పిసిసి ట్రై చేశారు పిసిసి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏం కనబట్టలేదు ఇంకోటి ఆయనకి ఎక్కడ ఎలా ప్రచారం వస్తుందో తెలుసు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్తే ప్రచారం వస్తుంది ఈవెన్ పవన్ కూడా కొంచెం సున్నితంగా స్పందిస్తుంటారు పర్యావరణం లాంటి వాటి ఎట్లా ఇప్పుడు గ్రీన్ క్యాపిటల్ అని ఎట్లా అంటున్నారు అక్కడ కూడా పర్యావరణ విషయాల్లో స్పందిస్తుంటారు ఇప్పుడు ఆక్వాద్ అయినా అవన్నీ కూడా ఆయన వ్యతిరేకించినాయిగా కాబట్టి ఆ రూట్లో కాస్త కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ ఆయనకి బాగానే ఉంది దాని కొద్దీ ఆయన కూడా వ్యతిరే వెంటనే ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి ఇక విహెచ్ చదువుకో చూసారా నేనే పట్టుకొచ్చి రేపు పొద్దున రౌండ్ టేబుల్కి రమ్మన్నారట నువ్వు వెళ్ళి ఆయన కొద్దిగా ఇస్తారు వీళ్ళిద్దరు పక్కన కూర్చుంటే ఫోటో విహెచ్ది కూడా కనబడుద్ది పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన ఉంటే ఆయనకి కాస్త ప్రచారం వస్తుంటుంది కాస్త ప్రచారానికి అయితే గట్టిగానే పనికి వస్తుంది అంతే తప్పింది దీంట్లో ఏవో పెద్ద జాతీయ రాజకీయ అంశాలు ఏం లేవు భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఒక లైమ్ లైట్ లోకి రావాలి అంటే విహెచ్ గారు ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వచ్చాడనుకోవాలా ఇండివిజువల్ గా ఆయన ఒక ఆయనకు ఓన్ చేసుకుని ఆ ఇష్యూ మీద పోరాడాలి పవన్ కళ్యాణ్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి ఒక జాతీయ ఉద్యమంలో జాతీయ పోరాటంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇన్వాల్వ్ చేయాలని వచ్చాడంటారు అంత ప్రేమ ఉంటుంది కావాలనుకున్నారు పార్టీ కాదు ఆయన వ్యక్తిగా ఎలివేట్ కావాలనుకుంటున్నారు ఆ ఎలివేషన్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ పేరు అయితే బెటర్ అవును ఇప్పుడు ఇద్దరు సెలబ్రిటీలు పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఫోటో వస్తుంది కదా అడవిడి నడుస్తుంది కదా ఉట్టిగా ఆయన చెప్తే ప్రెస్ మీట్ ను ఒకసారి వేసేస్తున్నారు అది కూడా ప్రెస్ మీట్లు లైవ్లు కూడా ఇవ్వట్లేదు పాప మీ మధ్య ఓ చిన్న ముక్క ఏమన్నా వేస్తే ప్రెస్ నుడుదు తీసేస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో కూడా పట్టించుకోవట్లేదు కాస్త రావాలి అంటే మళ్ళీ కొన్ని రోజుల పాటు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంత పెట్టుకుని తిరిగినా లేకపోతే ఆయన వెనకాల ఏం తిరిగినా కాసేపు కవరేజ్ వస్తుంది అది ప్రస్తుతం అయితే ఆ యాంగిల్ లో కనబడుతుంది కానీ పార్టీ ఏదో ఈయనతో నడిపించి ఈయన ఏదో పెద్ద జాతీయ రాజకీయం చేస్తారని అయితే అంటే ఈయన ద్వారా ఇప్పుడు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ మీటింగ్ పెట్టబోతున్నారు అందరితో సమావేశం సమావేశం అవుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఆయన చాలా యాక్టివ్ గా వెళ్లాల్సిన ఈ సమయంలో ఇప్పుడు ఇలా పోరాటం వేరే పోరాటంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం తప్పేం లేదు ఏది ఇష్యూ ఉన్నా ప్రజా ఇష్యూ కాబట్టి అటెండ్ అయ్యడం మంచిదే ఆయన అభిప్రాయం చెప్పడం కూడా మంచిదే ఆయనకి ఆయన చెప్పాలనుకో ఇప్పుడు ఆయన సబ్మిట్ చెప్పే కంటే ఆ సభలో మాట్లాడడం ద్వారా ఆయన చెప్పాలనుకున్న స్టేట్మెంట్ జనంలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి తప్పేం లేదు ఆయన అటెండ్ అయినా కూడా కాకపోతే ఎలివేషన్ అది విహెచ్కి వస్తుంది ఉపయోగపడుతుంది పవన్ గారి అది కొంత కాదు క్రెడిట్ ఆయన ఖాతాలోకి వెళ్తుంది గెస్ట్ ఈయన అవుతారు ఈయన తీసుకున్నది కాదు కదా రేపొద్దున అధిష్టానం దగ్గర కూడా నేను తీసుకొచ్చాను పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పుకోవడం చెప్పుకోవడానికి ఉం